ऑन वट फैक्टर डज द रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड हाँ बिल्कुल रजिस्टेंस सबसे पहले तो लेंथ के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है हम जानते हैं है ना अगर आप लेंथ को डबल कर देंगे रजिस्टेंस विल बिकम डबल हाफ कर देंगे तो हाफ बेसिकली रजिस्टेंस हम कोलिजन के कंसेप्ट से समझ रहे थे दूसरा रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे रजिस्टेंस कम हो जाएगा तीसरा फैक्टर रजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर कंडक्टर के लिए हम बात करें कंडक्टर में ही है ना टेम्परेचर बढ़ेगा रजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो घट जाएगा एंड फोर्थ इट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल भाई मटेरियल जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कॉपर है सिल्वर है आयरन है वट इज़ द नेचर तो दीज आर द फोर फैक्टर्स और आप जानते हैं इनको कंबाइन करके वी हैव ऑल्सो फॉर्म द फॉर्मूला आर इज प्रपोर्शनल टू एल बाय एंड आर इज इक्वल टू रोहो एल बाय वेयर रोहो इज कॉल्ड बोलो क्या था रोहो रजिस्टिविटी फंडामेंटल ओके बट इसका आंसर यही है चार फैक्टर्स है ध्यान रखना ठीक है क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए करंट किस में से ज्यादा इजिली फ्लो करेगा थिक और थिन ऑब्वियसली करंट इजिली वहां से फ्लो करेगा जिसका रेजिस्टेंस तो कम होगा रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजिली फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस थिक वायर का कम होता है क्योंकि थिक वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है एरिया ऑफ क्रॉस तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट विल पास इजिली थ्रू द थिक वायर बिकॉज रेजिस्टेंस कम होगा एंड करंट करंट कैन पास इजिली ठीक है ना रेजिस्टेंस इज अपोजिशन टू द करंट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए बताइए क्या लग रहा है आपको पोटेंशियल डिफरेंस को तो हमने कॉन्स्टेंट रहने दिया चेंज नहीं किया ओके नहीं सॉरी रजिस्ट सॉरी रजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है और हमने पोटेंशियल डिफरेंस को आधा कर दिया करंट में क्या चेंज आएगा सिंपल सी बात है पोटेंशियल को आधा करोगे करंट में क्या चेंज आएगा ओम्स लॉ ओम्स लॉ क्या बोलता है ओम्स लॉ के उससे पहले ओम्स लॉ क्या बोलता है बोलता है करंट जो है आई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी हमने एक्सपेरिमेंट में भी समझा था किस तरह से एक सेल लगाने पे कुछ करंट पास हो रहा था दो सेल लगाए तो करंट भी बढ़ गया तीन लगाए तो तो करंट तो डायरेक्टली पोटेंशियल के प्रपोर्शन है अगर आप पोटेंशियल को ही हाफ कर देंगे तो ऑब्वियसली करंट भी क्या हो जाएगा उसी रेशो में हाफ हो जाएगा अगर आप पोटेंशियल को बोलते हैं डबल कर रहे हैं तो करंट भी डबल पास होता स्ट्रेट अवे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बस में यही क्या ठीक है तो अगर आप पोटेंशियल को हाफ करेंगे तो करंट भी स्ट्रेट अवे हाफ हो जाएगा क्योंकि हम रेजिस्टेंस को कुछ नहीं चेंज कर रहे रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट मतलब जो हमने वायर या जो हमने लगा रखा रजिस्टर वो सेम है वो फिक्स है वो चेंज नहीं कर सकते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बिल्कुल इलेक्ट्रिक टोस्टर और आयरन की जो क्वाइल्स होती है हीटिंग क्वाइल्स होती है जो हीट प्रोड्यूस करती है वो ज्यादातर अलॉयज होती हैं मेटल के कंपेरिजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दो रीजन हम इसमें दे सकते हैं नंबर वन वो अलॉय इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी हायर होती है अलॉय की रेजिस्टिविटी और जितनी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हायर होगी हीटिंग इफेक्ट उतना ही अच्छा प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा अलॉयज कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर तो यहाँ पर हम दो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं अलॉयज आर क्यों प्रेफर लिखवा रखे हैं यस क्योंकि इनकी हायर रजिस्टिविटी होती है अलॉयज की एंड सेकेंड पॉइंट ऑक्सीडाइज नहीं होते पाउडर बन के ऐसे गिरेंगे नहीं नीचे ओके मैग्नीशियम रिबन में आपने पढ़ा था वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है तो ये डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर ठीक है फिलामेंट वगैरह या जो इनकी क्वाइल्स होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे चले जाती हैं बट ये कभी भी अलॉयज ऑक्सीडाइज नहीं करते इसलिए अलॉयज हम प्रेफर करते हैं ओके ये क्वेश्चन तो स्टेट अवे टेबल बेस्ड है आप टेबल से देख के करना ओके okay, टेबल से देखे रीड आउट करना है एग्जाम्पल 12.7 पे चलिए हो गया था 
डिस्कस हो गया था ठीक है पढ़िए पढ़िए electric lamp do the distance is 20 ohm mm. and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6v battery mm -hmm. calculate the to total resistance of the circuit the current in the circuit and the potential difference between the electric lamp and the conductor theek hai hum diagram bana lete hain iska dekhte hain hum kaise solve kar sakte hain to is circuit mein do cheeze lagi hui hain example number which one इट इज एग्जाम्पल नंबर ट्वेल्व पॉइंट सेवन यस यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है लेट इट बी आर वन ट्वेंटी ओम का ओके okay? और एक बल्ब लगा हुआ है बल्ब इज ऑल्सो रजिस्टर तो हम उसके लिए रजिस्टर ही शो कर लेते हैं दिस इज आर टू फोर ओम का ओके okay? ये बैटरी के अक्रॉस लगा हुआ है एंड देयर इज अ बैटरी कितने वोल्ट की है सिक्स वोल्ट बैटरी इज देयर यस सॉरी बैटरी यहाँ तो हम की दिखा रहे हैं दिस इज अवर की एंड दिस इज सिक्स वोल्ट बैटरी ओके हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे कहा जा रहा है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस ठीक है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वी वन एंड वी टू और करंट पूछा जा रहा है और ए पार्ट में आर इक्वेलेंट वी नीड टू फाइंड आर इक्वेलेंट टोटल करंट दैट इज रनिंग द सर्किट करंट को हम आई वन आई टू ऐसा क्यों नहीं बोल रहे सीरीज में सेम करंट रहता है ये देखिए सीरीज है ना है ना जबकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है इसलिए वी वन और वी टू बोला जा रहा है करंट तो कैसे लगे हुए दिख रहे हैं आपको सीरीज में लगे हुए कैसे पता लगता है देखिए करंट के लिए एक ही पात है जो इलेक्ट्रॉन चलेंगे बैटरी के प्लस से माइनस तक आने के लिए उनको एक ही पात फॉलो करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन आर टू में पास होंगे जरूरी है कि वो आर वन में भी वही सेम पास हो कर आ रहे हो इसलिए करंट क्या रहेगा सेम रहेगा ओके चलिए प्रेजेंटेशन पे चलते हैं तो सबसे पहले हमने लिखा आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज तो उनका इक्वेलेंट आर ई क्यू कैसे दिया जाएगा कैसे दिया जाएगा सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है आर का आर का रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं बिल्कुल दोनों को प्लस कर देंगे ना आर वन प्लस आर टू इन टू नहीं ट्वेंटी प्लस फोर सीरीज में हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला डिराइव भी करा है स्ट्रेट अवे रजिस्टेंस एड हो जाता है पैरेलल में क्या होता है पैरेलल्स में उनके रेसी प्रोकल ऐड होते हैं जितने भी लगे हुए हैं उनके रेसी प्रोकल ये पैरेलल का फॉर्मूला है भूल गए आप तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो फाइनल वो तो अब निकाल रहे हैं पहले हम एक हाँ आर एक निकाल रहे हैं ना आप चलते हैं ये दोनों का कितना ट्वेंटी फोर ओम अब इन दोनों से हम एक बनाएंगे विल ड्रॉ न्यू डायग्राम अब हम कह रहे हैं दोनों की जरूरत नहीं है इसकी जगह एक ही लगा दीजिए कौन सा 24 फोर ओम का यहाँ पर एक बैटरी लगाइए मतलब सेम डायग्राम को हम दोबारा बना रहे हैं सेम बैटरी लगी हुई है सब कुछ सेम है ऐसा क्यों कर रहे हैं बस अब हम क्योंकि ओम स्लो ना हमेशा एक रजिस्टर पे लगेगा अब सिर्फ रजिस्टर वन ही है और इस पर यहाँ ओम स्लो लगाते हैं और आई निकाल लेते हैं फॉर द ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया फॉर द सेकेंड पार्ट अब हम इस सर्किट को देखते हैं एंड आई टोटल करंट विल बी गिवन बाय टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस तो टोटल पोटेंशियल कितना है सिक्स टोटल रेजिस्टेंस है ट्वेंटी फोर वन बाई फोर इज जीरो पॉइंट टू फाइव एम पी एस फिर सेकेंड पार्ट भी हो गया अब आते हैं थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सिक्स वोल्ट है बैठे का कितना पोटेंशियल इसने ड्रॉप के यूज़ किया और यहाँ पर कितना पोटेंशियल यूज़ किया वी वन और वी टू है ना पोटेंशियल का यूसेज पूछ रहे हैं एक तरह ड्रॉप तो करंट तो सेम रहता है सीरीज में मतलब इस रजिस्टर को भी वही करंट मिलेगा जो टोटल करंट है पॉइंट टू फाइव है ना तो करंट जो है इस पर्टिकुलर रजिस्टर पर कितना जा रहा है पॉइंट या वन बाय जो भी लेने पड़े तो आई यहाँ पर भी वन बाय जा रहा है तो इस रजिस्टर पर हम ओम्सो लगाते हैं और वी वन के लिए निकालते हैं वैसे आपको सीरीज बता चुका हूँ मैं 
वी वन विल बी गिवन बाय आई इन टू आर वन आर आर वन लेंगे आई क्यों हमने आई वन क्यों लिया आई तो सेम ही है वन बाय फोर इन टू वट इज आर वन आर वन इज ट्वेंटी ऑनली तो फाइव वॉल्ट पाँच छः में से फाइव वॉल्ट तो यही वोल्टेज खर्च हो जाएगी छः वोल्ट या छः जूल की एनर्जी लेकर जो इलेक्ट्रॉन चलेगा बैटरी से पहले वाले हैवी रजिस्टर को पास करने में ही पाँच जूल या फाइव वोल्ट एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी हैवी रजिस्टर है ये ठीक है बाकी बची हुई वन वोल्ट यहाँ होगी हम उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं चलिए वी टू कैलकुलेट करते हैं तो फॉर वी टू दिस फॉर्मूला विल बिकम आई इन टू आर टू वट इज आई वन बाय फोर एंड रजिस्टेंस इज फोर वन वोल्ट टोटल देखिए वापस सिक्स वोल्ट बन गया यस क्लियर कोई पूछे आई वन और आई टू बताइए अरे आई वन और आई टू सीरीज में आई ही के इक्वल होगा जो करंट यहाँ से चल रहा है तो दैट विल बी जीरो पॉइंट टू फाइव जो करंट यहाँ चल रहा है वो करंट तो सेम ही रहेगा सर्किट में क्लियर यस फर्स्ट क्वेश्चन तो है कि आपको एक स्कीमेटेड डायग्राम बनाना है जिसमें आपको थ्री सेल्स वाली बैटरी लगानी है हर सेल टू वोल्ट का है मतलब वन सेल टू वोल्ट का है तो बैटरी टोटल सिक्स वोल्ट की होगी तो फाइव एट और ट्वेल्व ओम के रजिस्टर और एक प्लग की सीरीज में लगाना है ठीक है फर्स्ट थिंग इसके हम इसका सर्किट डायग्राम हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे सर्किट डायग्राम हमें क्या दिखाना है थ्री रजिस्टर्स लगाने हैं क्या क्या वैल्यू एक बार बता दीजिए फाइव ओम यस आर टू इज एट ओम एंड आर थ्री इज ट्वेल्व ओम ओके और यहाँ हमने टू वोल्ट वाले तीन सेल्स लगाए हैं ऑब्वियसली ये वन सेल ये टू सेल एंड देन थ्री सेल एक प्लग की ओके okay. और टू वोल्ट का वन सेल है तो टोटल सिक्स वोल्ट हो गए दिस इज प्लस दिस इज फाइनल ओके okay, ये सिचुएशन है क्लियर अच्छा फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया डायग्राम बनाना था सेकंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू में कहा जा रहा है अब आप हम मान लीजिए हम एक वी आर प्लेसिंग अ वोल्ट मीटर ट्वेल्व ओम के अक्रॉस और एक एम मीटर लगा रहे हैं एम मीटर तो आप आ, कहीं भी लगाएंगे सीरीज में लगेगा और एक ट्वेल्व ओम के अक्रॉस वॉल्ट मीटर लगा रहे हैं तो उनकी रीडिंग्स क्या होगी एम मीटर की और वॉल्ट मीटर की है ना मतलब करंट एम मीटर क्या मेजर करता है करंट तो चलो हमने कहीं भी एक एम लगा दिया सपोज यहाँ लगा देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप एम मीटर यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो उसने टोटल करंट ही मेजर करना है सीरीज में आई वन आई टू डिफरेंट तो होता नहीं है है ना यहाँ लगा दो इधर लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता एम मीटर आप कहीं भी प्लेस कर दो यहाँ लगा दो एम मीटर कोई फर्क नहीं पड़ रहा ओके दिस इज एम मीटर मान लो हमने यहाँ लगा दिया बट पोटेंशियल आपने वॉल्ट मीटर कहाँ लगाते हैं पैरल में लगाते हैं दैट इज अप्लाइड अक्रॉस ट्वेल्व ओम रजिस्टर यहाँ इसका मतलब क्या अगर हम यहाँ लगाएंगे वॉल्ट मीटर तो मीन्स हमें ये वोल्टेज अक्रॉस दिस रजिस्टर मेजर करके देगा ठीक है थोड़ा स्पेस यहाँ ले लेते हैं आर थ्री हटा देते हैं तो हम वोल्ट मीटर कहाँ लगा रहे हैं हम ट्वेल्व ओम के अक्रॉस लगाएंगे दिस इज वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरल ये पैरल में लगाया गया आर थ्री की वैल्यू कितनी थी ट्वेल्व ओम ओके आपसे कह रहे हैं इसकी रीडिंग भी बता दीजिए और एम मीटर क्या रीडिंग शो करेगा वो रीडिंग भी हमें बता दीजिए एम मीटर किस तरह की रीडिंग देगा दिस इज एम मीटर दिस इज वोल्ट मीटर ठीक है जी चलिए तो सबसे पहले तो आपने कहा कि हम रेजिस्टेंस निकालेंगे और आर ई क्यू विल बी गिवन बाय बिकॉज तीनों सीरीज में है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सीरीज का यही फॉर्मूला होता है तो दैट इज़ फाइव और एट थर्टीन और ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव होम ये तो ट्वेंटी फाइव होम करेक्ट आ गया इसके बाद इस सर्किट को रिड्रॉ कीजिए और अब हम सारे रजिस्टर लाने जरूरत नहीं है सिर्फ एक रजिस्टर लगाइए आर इक्वेलेंट ट्वेंटी फाइव होम यहाँ एक बैटरी लगाइए वही वाली मतलब ऊपर वाला ही डायग्राम हम रिड्रॉ कर रहे हैं कुछ फर्क नहीं है वन ऑफ द सेम थिंग आप तीन रजिस्टर लगा रहे थे हमने कहा एक लगा दो बात एक ही बट अब इस ऐसा करने से क्या फ़ायदा आप टोटल करंट निकालने के लिए इस सर्किट पे वी कैन अप्लाई द ओम्स लॉ तो फॉर आई टोटल करंट 
we can apply ohm's law that is v upon r total voltage is 6 and equivalent is 25 so this is total current point bhi nikalna chahe to point bhi nikal sakte hain itna bhi chhod dete koi nahi third part is potential difference third third part mein audio aa raha mera audio aa raha beta थर्ड पार्ट में हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वोल्टेज मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर कर निकालना है ठीक है ना तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू गिवन बाय I इन टू आर वट इज करंट करंट इज सिक्स बाय ट्वेंटी फाइव इन टू वट इज रजिस्टेंस रजिस्टेंस इज ट्वेंटी फाइव नहीं सॉरी रजिस्टेंस तो वही वाला लेना पड़ेगा I इन टू आर थ्री सॉरी आर थ्री हम तो आर थ्री के अक्रॉस मेजर करें ना एंड आर थ्री इज ट्वेल्व तो दैट इज 72 अपॉन 25 वोल्ट तो बैटरी का जो भी पोटेंशियल इसको पॉइंट में चेंज करे आएंगे ये पोटेंशियल इस वोल्ट मीटर पे रीडिंग में शो होगा क्लियर या डाउट एग्जाम्पल नंबर 12.9 ओके दिख रहा है आपको हाँ देखिए अपनी नोटबुक में एग्जाम्पल 12.19 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो R1, R2, R3, R4 और R5 फाइव रजिस्टर्स लगे हुए हैं 12 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस R1 और R2 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये दोनों पैरल में हैं, जबकि R3, R4 और R5 भी पैरल में लगे हुए हैं यस और 12 वोल्ट की बैटरी लगी है आपसे पूछा जा रहा होगा टोटल रजिस्टेंस टोटल करंट एंड सो ऑन ठीक है चलिए डायग्राम बनाते हैं स्क्रीन पर आप मुझे वैल्यूज बताना फिर हम इसको सिम्प्लीफाई करेंगे एग्जाम्पल नंबर कौन सा है दिस इज ट्वेल्व पॉइंट नाइन ओके समवेयर हेयर इज अ बैटरी और यहाँ पर आपके दो रजिस्टर्स लगे हैं आर वन एंड आर टू यस वैल्यूज बताइए आर वन की वैल्यू कितनी है आर वन है सर टेन ओम टेन ओम वट इज द वैल्यू ऑफ आर टू आर टू है फोर्टी ओम फोर जीरो फोर्टी ओम ठीक है यहाँ पर आपकी कोई बैटरी लगी है एंड आई थिंक बैटरी हमें 12 वोल्ट की बताई जा रही है यस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है ठीक है यहीं से आगे चल रहे हैं तो फिर यहाँ आपके तीन रजिस्टर्स और लगे हुए हैं R3, R4 आर फोर एंड आर फाइव ओके हाँ कोई भी कहीं लेते हैं R3 की वाली बोली कितनी है थर्टी ओम आर फोर की वैल्यू ट्वेंटी ओम आर फोर एंड आर फाइव सिक्स जीरो दिस इज आर फोर ओके आपसे कहा जा रहा है सबसे पहले आप इसमें आर इक्वेलेंट फाइंड कीजिए चलिए पहले उसी की तरफ चलते हैं बाकी चीज बाद में देखेंगे सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से जो करंट चल रहा है इस जंक्शन पे पहुँच के उसके पास दो रास्ते हैं इट कैन गो थ्रू R1 वन एंड इट कैन गो थ्रू R2। मतलब ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं दे आर इन सीरीज और पैरल क्या लग रहा है पैरल में सो so, R1 वन एंड आर टू आर इन पैरल पहले तो इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं आर इन पैरल और पैरल में जब सिर्फ दो रजिस्टर होते हैं तो मैंने कहा था पूरा करने जो एक शॉर्टकट है ठीक है ना इसमें उल्टा पुल्टा भी नहीं करना पड़ता वरना उसमें तो उल्टा भी करना पड़ता तो वट इज आर वन इंटू आर टू टेन इंटू फोर्टी प्लस टेन प्लस फोर्टी दैट इज फिफ्टी ठीक है तो जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो गया एंड फोर्टी अपॉन फाइव दैट इज एट ओम इन दोनों को हटाकर अभी हम बाद में एट ओम लगाने वाले हैं अच्छा नौ वही करंट जब आगे पास हुआ यहाँ से यहाँ आया फाइनली यहाँ पहुँचा तो ये तीन रजिस्टर्स भी लगे हुए हैं कैसे लगे हैं तीन रजिस्टर दीज आर ऑल्सो इन पैरल में लगे हुए हैं है ना सो so, अगर ये पैरल में लगे हुए हैं तो फिर अगेन वी कैन राइट आर थ्री आर फोर एंड आर फाइव आर इन पैरल कनेक्शन सो 
सो इनका इक्वेलेंट रेजिस्टेंस वन अपॉन आर इक्वेलेंट विल बी गिवन बाय वन अपॉन आर वन पहले वाला हम थर्टी अभी हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते बिकॉज इट इज हाँ ओनली एप्लीकेबल टू टू रजिस्टर्स ओके वट इज द एल सी एम एल सी एम इज सिक्सटी ओम इट इज टू प्लस थ्री प्लस वन वन अपॉन आर इक्वेलेंट एंड दैट इज इक्वल टू सिक्स बाई सिक्सटी सिक्स बाई सिक्सटी इज वन बाय टेन अभी यहाँ तक नहीं छोड़ना मोस्ट सारे बच्चे यहाँ तक छोड़ देते जैसे आपने छोड़ना था हाँ छोड़ा था हम इसको वापस ठीक करेंगे और आर ये वन बाय आर की वैल्यू आई है तो कितने आई है दैट इज़ वन बाय टेन है ना तो इसको अगर हम वापस निकालेंगे तो इट विल बी टेन ओम टेन ओम ओके ये आर इक्वेलेंट आ गया अब इन तीनों को भी हटाकर हम ये लगा सकते हैं तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ये तीनों का रिजल्ट आया है टेन ओम ओके okay, और ये दोनों का रिजल्ट आया था एट ओम ठीक है अब डायग्राम एक बार दोबारा बनाते हैं और फिर समझते हैं कि हमें क्या समझ में आ रहा था ये नोट कर लिए यहाँ तक हटा दें इसको करिए ओके तो अभी हमने ये देखा कि आर वन और आर टू का रिजल्टेंट कितना है एट ओम और बाकी तीनों का रिजल्टेंट मिला है टेन ओम अब हम थोड़ा सा एक डायग्राम रीड्रॉ करते हैं ये हैबिट अपनी बना के चले कि हमें डायग्राम से रीड्रॉ करने हैं उसके बाद अगर टोटल करंट है तो आपको तब वो लगाना है ठीक है अब रीड्रॉ ड्रॉ करेंगे डायग्राम ये जो ऊपर वाले दोनों रजिस्टर थे ये हट गए अब और इनकी जगह एक नया लगा आर वन टू और उसकी वैल्यू कितनी थी एट ओम यस और ये जो तीनों नीचे लगे थे इनकी जगह भी अब हम एक एक ही लगा रहे हैं और उसका नेम आर थ्री फोर फाइव जान के रखना है बिकॉज हमें ये पता लगे कि थ्री फोर और फाइव के कॉम्बिनेशन बनाए से बना है एंड इसकी वैल्यू टेन हो यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है एंड ये बैटरी कितनी है दैट इज ट्वेल्व ओके ये हमारा डायग्राम हो गया अभी कैसे लगे आप दोनों बताएंगे अब अभी हमारे पास इन दोनों को भी सॉल्व करना है ये दोनों कैसे लगे हैं आर वन टू एंड आर थ्री फोर फाइव किस तरह के कनेक्शन में लगे हैं आर दे इन सीरीज और दे इन पैरल क्या लग रहा है यस सीरीज में कैसे सीरीज में जो करंट इस सर्किट में यहाँ से चल रहा है वो ही एक करंट एक ही रास्ते जा रहा है बच्चे डायग्राम को देखकर बहुत बार कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि पैरल लगे पैरल में बिल्कुल भी लगे देखो आप अगर इसी हाँ ये एक ही करंट का करंट का एक ही वे चल रहा है पैरल होता जब करंट के पास दो पाथ डिफरेंट बन जाए ठीक है तो ये सीरीज में है सो फाइनली आर इक्वेलेंट विल बी गिवन बाय इन दोनों का सम आर वन टू प्लस आर थ्री फोर फाइव वट इज आर वन टू आर वन टू इज एट एंड आर थ्री फोर फाइव इज टेन सो फाइनली इट इज एटीन तो फाइनल अब मैं एक डायग्राम और बना देता हूँ बिकॉज ओम्स लॉ हमेशा एक रजिस्टर पर लगता है सो so फाइनली हमने सब कुछ हटा दिया और इन टोटल पांच रजिस्टर को हटाकर अगर हम एक लगाएंगे एटीन ओम का एक ही बात है ओके यहाँ पर हमारी बैटरी है वही सेम बैटरी कितने वोल्ट की बैटरी हमें गिवन थी दैट इज ट्वेल्व वोल्ट जब हम इस स्टेप पर पहुँच जाएं, अब हम टोटल करंट निकाल सकते हैं वो जो हमारा सेकंड पार्ट है एंड टोटल करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर टोटल वोल्टेज इज ट्वेल्व एंड यहाँ पर आर आर इक्वेलन लिया जाएगा एटीन तो दैट इज टू बाय थ्री तो दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स सेवन एम पी एर दिस इज द टोटल कह रहे क्वेश्चन में जज द इक्वेलेंट रजिस्टेंस वेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरल वन ओम एंड टेन रेस टू पार सिक्स ओम के दो रजिस्टर्स हैं इनको जब आपने पैरल में लगाया तो इक्वेलेंट रजिस्टेंस क्या आएगा वो जज कीजिए निकालने के लिए नहीं कह रहे दे आर आज की टू जज मैं आपको एक बार बता दूं पहले से ही आपको याद होगा जब हम सीरीज़ में कोई रजिस्टर लगाते हैं तो फाइनल आंसर रजिस्टेंस का बड़े से भी बड़ा आता है ये सुन लो और जब हम जब हम पैरेलल में कोई रजिस्टेंस लगाते हैं तो फाइनल आंसर छोटे से भी छोटा आता है पैरेलल में हमेशा कम होता है जो सबसे छोटा रजिस्टर है उससे भी कम आ जाएगा तो अगर वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो यहाँ दो रजिस्टर है वन ओम बहुत छोटा है एंड टेन रेस्टो पार सिक्स ओम बहुत बड़ा है 
ठीक है निकालने का वे तो है बट हमें निकालने में जज करना है तो हम ये बोलेंगे फाइनल फाइनल आंसर विल बी लेस देन वन ओम वाई लेस देन वन ओम बिकॉज पार्लल में इक्वल एंड रेजिस्टेंस छोटे से भी बाकी निकालने का तरीका वही है वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन टेन एस टू पार सिक्स पर निकालने से होते हैं सिमिलरली बी पार्ट में भी अगर आप देखेंगे तीन लगे हुए इसका क्या आंसर होना चाहिए वन ओम टेन एस टू पार थ्री टेन एस टू पार तो यहाँ भी सबसे छोटा वन ओम है सीरीज में लगे पैरल में लगे हुए तो लेस देन वन ओम होगा फाइनल रेजिस्टेंस में ठीक है क्वेश्चन नंबर टू से पहले हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं पढ़िए क्या क्वेश्चन है हाँ पैरल में हमें क्या आप बताइए एडवांटेजेस हाँ आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ पैरल में नंबर वन ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है इंडिविजुअल स्विचेस प्रोवाइड कर सकते हैं एक डिवाइस काम करना बंद कर देगा दूसरे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और पोटेंशियल डिफरेंस सेम पड़ता है सभी को पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है क्लियर तो चार पांच इसके रीजन हैं वो हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे पहले आते हैं क्वेश्चन इज बट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार कॉल्स ये फोर एट ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर रोम की चार कॉल्स हैं इनसे हाईएस्ट इनको जोड़कर और लोएस्ट क्या मिल सकता है ऑब्वियसली अगर हमें हाइएस्ट रजिस्टेंस चाहिए तो हमें इन सबको सीरीज में जोड़ना पड़ेगा और अगर हमें लोवेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो हमें इनको पैर में जोड़ना पड़ेगा तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी फोर प्लस एट प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स और एट फोर्ट फोर्टी एट ओम का आना चाहिए ठीक है और लोवेस्ट रेजिस्टेंस वन बाय फोर प्लस वन बाय एट प्लस वन बाय ट्वेल्व प्लस वन बाय ट्वेंटी फोर उनको जोड़ के ठीक है और मैं बता दूँ यहाँ पर फोर फाइनल पैरल में फोर से भी छोटा ही आएगा ये सुनो ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहे हैं कि आपके पास तीन रजिस्टर हैं टू थ्री एंड सिक्स ओम के इनको जोड़ना है और वन ओम चाहिए आप कैसे जोड़ सकते हैं और फोर ओम चाहिए दो सिचुएशन हैं हाउ कैन थ्री रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस टू थ्री सिक्स टू बी कनेक्टेड सो दैट टोटल रजिस्टेंस विल बी फोर ओम या वन ओम आपको इनके कॉम्बिनेशन बता सोचने हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से हो सकता है पर फॉर्म थ्री ओम और सिक्स ओम है और चाह रहे हैं कि किसी तरह से वन ओम बन जाए इनसे तो वन ओम तो इस छोटे से भी छोटा है तो एक काम करते हैं वन ओम के लिए तीनों को पैरल में लगा कर देखते हैं अगर हम तीनों को पैरल में इमेजन कर लेते हैं लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा वो देखते हैं वन बाय आर वन दैट इज वन बाय टू प्लस वन बाय सिक्स है ना सो एल सी एम इज कितना सिक्स तो इट विल बी थ्री प्लस टू प्लस वन सो वन अपॉन आर इक्वेलेंट एज सिक्स अपॉन सिक्स दैट इज वन ओम इसका रेसो तो यस वन ओम का तो हमें बड़े आराम से समझ में आ गया जो भी तीन कॉम्बिनेशन है इफ यू कनेक्ट दैम इन पार्लल तो रजिस्टेंस इज वन ठीक है अभी दूसरा चाहिए हमें इक्वल एंड रजिस्टेंस कितना फोर ओम का उसका सोचते हैं ऑब्वियसली इन तीनों को सीरीज में लगा कर तो फोर नहीं आएगा सीरीज में लगाएंगे तो सिक्स और थ्री नाइन और ट्वेल्व आ जाएगा पार्लल में लगाएंगे तो वन ओम आया तो कुछ मिक्स सोचना पड़ेगा है ना तो कुछ भी हम सोच सकते हैं तो एक मैं ये देख चेक करके देख रहा हूँ कि अगर हम ऐसे लगाएं यहाँ टू ओम और यहाँ थ्री और सिक्स एक ट्राई करके देखते हैं क्या बनना चाहिए तो यहाँ पर देखें तो इन दोनों का बन जाएगा नाइन है ना और फिर ये नाइन ओम का कॉम्बिनेशन दोनों को हटाकर एक बना देंगे नाइन ओम टू के साथ में पैरल में रह जाएगा और इस केस में अगर हम इक्वल निकालेंगे तो टू इंटू नाइन क्योंकि टू और नाइन लगे हुए आप थ्री और सिक्स को भूल जाओ नाइन को और उनका सम टू प्लस नाइन तो दैट विल बी एटीन बाई इलेवन यानी कि ये तो फोर ओम नहीं आ रहा फोर ओम चाहिए सो दिस कॉम्बिनेशन इज नहीं करेक्ट कुछ और सोचना पड़ेगा चलो कुछ और सोचते हैं दिस इज हिट एंड ट्रायल फर्स्ट बार में आ गया ठीक है नहीं तो यू हैव टू ट्राई दैट फिर अगर हम ऐसा सोचें कि हम थ्री और सिक्स को पैरल में लगाएं, थ्री ओम और सिक्स ओम को ऐसे पैरल में लगाते हैं हम अलग अलग ट्राई करके देख रहे हैं लेटर सी किससे हमारा आंसर आता है तो ऐसे में इक्वेलेंट कितना आएगा तो इनका इक्वेलेंट आ रहा है थ्री अपॉन सिक्स दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में दोनों का सम नाइन एटीन अपॉन नाइन टू ओम आ गया यस इन दोनों का टू ओम आ गया अभी हमें टोटल फोर ओम बनाना है और हमारे पास एक टू ओम का बचा हुआ है 
तो वो अगर हम इनके आगे सीरीज में लगा दें ये ऐसे तो हम बोलेंगे इस तरह का कॉम्बिनेशन भी हम ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं और बाकी हम इसको कैलकुलेट तो करके दिखाएं 